പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ടു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ജേണൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലെഡ്ജർ ബിസിനസ്സിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ജേണൽ ജേണലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജേണൽ എൻട്രികളാണ് ജേണലിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രികൾ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടുകളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാറ്റി എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിംഗ് ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ബിസിനസ്സുകളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് മറ്റ് ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡെയിലി ആയിരക്കണക്കിന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ട ബുക്കാണ് ജേണൽ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വലിയ പ്രയാസം വരില്ല അതേസമയം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് ഒരു ദിവസം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്രയാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ആ ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മറ്റ് കുറേ അധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുറേ അധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഓരോ ദിവസവും അക്കൗണ്ടൻറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ഇപ്പം ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ബുക്കിലും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന പ്രയാസം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനെ കുറേ അധികം ബുക്കുകളായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബുക്കുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് അങ്ങനെ ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മറ്റൊരു ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഓരോ ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ബുക്കുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ഓർ ഡേ ബുക്സ് ഓർ സബ്സിഡറി ബുക്സ് ഈ മൂന്ന് പേരുകളിലാണ് ഈ ബുക്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ഓർ റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓർ റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ് ബുക്ക് ആൻഡ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ആറ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഓരോ ജേണലുകളും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ജേണലുകളും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ
ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഈ ആറ് ബുക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ബുക്കുകളും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ആ ജേണലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് എ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ആൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും ക്യാഷ് പേയ്മെന്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ജേണൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് ആദ്യം ഒരു ഡേറ്റ് കോളം ദെൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇതാണ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒരു ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ല അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനൊരു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരും അല്ലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം അതിൽ വരുന്ന റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് സെർവ്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബോത്ത് ജേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യമായി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കായതുകൊണ്ട് അതൊരു ജേണലാണ് അതേസമയം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാ ബെനഫിറ്റ്സും നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒരേ സമയം ജേണലിൻ്റെയും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ മന്ത്ലി ബേസിസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പേയ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അവസാനം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പീരീഡിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് മന്ത്ലി ബേസിസിലാണ് ഓരോ മാസത്തേക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓരോ മാസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ബാലൻസിനെ തൊട്ടടുത്ത മാസത്തേക്ക് ബ്രോഡ്ഡൗൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം ക്യാഷ് ബുക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് റെസിപ്റ്റ് വരാറുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും മറ്റൊന്ന് ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റുകളും കസ്റ്റമർ നേരിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് പണം തരും മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരം പേയ്മെൻറ്റ് വരും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകളും ആൻഡ് ചെക്ക് പേയ്മെൻറ്റുകളും ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കുറയും ചെക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ക്യാഷ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒരേ സമയം ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസും കുറേ അധികം വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ദ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ആൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇൻ എ ക്രോണോളോജിക്കൽ ഓർഡർ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ സമയക്രമത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ദിവസക്രമത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അ
റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പീരീഡിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പീരീഡിലേക്ക് അതിനെ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് റോയൽ ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസത്തിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നവംബർ വൺ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ട് ദെൻ നവംബർ ഫോർ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഗുർമീത് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മോഹൻ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പർച്ചേസ്ഡ് സ്റ്റേഷനറി റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു റുക്മണി റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു കമൽ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെയ്ഡ് മന്ത്ലി റെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെയ്ഡ് സാലറി റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എട്ടായിരം രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഏത് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ സ്പെഷ്യൽ ജേണലായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് അല്ല ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് മുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓൺ നവംബർ വൺ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് എവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡേറ്റ് വൺ ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കൂ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഗുർമീദ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ റിസീവ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിപ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഏത് സൈഡിലാണ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഡേറ്റ് എഴുതണം അതിനുശേഷം ഗുർമീദ് എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആറായിരം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൊടുത്തു ഇറ്റ് ഈസ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏത് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡേറ്റ് എഴുതി ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പതിന പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി ഇറ്റ് ഈസ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഫർണിച്ചർ എമൗണ്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് വിറ്റു ക്യാഷ് കിട്ടി ക്യാഷ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിപ്റ്റ് ഏത് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം മോഹൻ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പതിനേഴായിരത്തി നാന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം മോഹനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം പർച്ചേസസ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ പർച്ചേസ്ഡ് സ്റ്റേഷനറി റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റേഷനറി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ക്യാഷ് പേഡ് ഇറ്റ് റുക്മണി
ബാങ്ക് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസത്തെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരിക കാരണം റെസിപ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും പേയ്മെൻ്റ് നടത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൺപത്തി എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് അറുപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് ചെയ്ത കിട്ടുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് അതാണ് നവംബർ മാസത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് അവിടെ ആ മാസത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തണം മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ദെൻ ഈ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിനെ തൊട്ട് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അതിന് ശേഷം ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും പരിശോധിക്കണം ദെൻ റെസിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ആ മാസത്തെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത മാസത്തേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണം പോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ഇപ്പോൾ ജേണലിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രികൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്താണ് കാരണം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒരേ സമയം ജേണലാണ് അതേസമയം അത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കേണ്ടതില്ല റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് ഗുർമീതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജലണ്ടി വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഗുർമീത് അക്കൗണ്ട് അത് ഗുർമീത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇനിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതില്ല ഗുർമീത് അക്കൗണ്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗുർമീത് അക്കൗണ്ട് ആണ് താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഗുർമീത് അക്കൗണ്ട് ഗുർമീത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് എഴുതണം പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് ആ രണ്ട് സെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ രണ്ടും ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് ആ രണ്ടും എങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ജലണ്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോസ്റ്റിങ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡാണ് എന്താ ജലണ്ടി വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സ
പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് തരം ക്യാഷ് ബുക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം പേയ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അവസാനം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്